Assalamu alaikum and welcome back in the series mycology this is lecture number 7 and in this video we are going to continue cutaneous mycosis in the last video we uh, started the cutaneous mycosis but we only covered uh, dermatophytosis in this in this video we are going to cover the remaining mycosis that are tinea nigra and tinea versicolor let's begin Tinea versicolor. Tinea versicolor is also known as Pteriasis versicolor. This disease is caused by Melesthesia species, especially the yeast Melesthesia furfur species. This disease, Tinea versicolor, it is clinically presented as hypopigmented areas. The transmission of this disease occurs by humans to humans. The causative agent Melesthesia species, uske jo characteristics hai, first characteristic is that ke it exists as dimorphic. Ye dimorphic form ka matlab ye hai ke again ke ye moles ke form mein bhi ex exist, exist karta hai aur yeast ke form mein bhi. It is more commonly present in warm and humid climates. Iske pathogenesis ye hai ke how it causes the disease ke ye jo yeast hai, it is, uh, vaise it is normally uh, present on the skin of most of the individuals but certain factors are there like some individuals who are immunocompromised ki immunity weak hai, ya fir, uh, some who are living in warm and humid climates so they can uh, lead to these factors can lead to the overgrowth of this organism which results in the characteristic skin infections this uh, organism doesn't invade into the deeper tissue so causes only superficial skin infections or schedule lesions hote hai, it contain both the budding yeast cells and hyphae because it is dimorphic clinical findings is key, uh, these two um, which i'm going to discuss in this video tinea versicolor and tinea nigra both these are of minor importance from um, exam point of view the only uh, important was um, dermatophytosis which was discussed in the last video the clinical findings of the tinea versicolor is that case ke jo patches bante hai skin pe uh, skin ke uh, patches on the skin can occur anywhere on the body but they are more commonly found on the uh, areas which are more tan chest back shoulders neck upper arms in some cases they also appear they may also appear on face scalp and other body especially uh, so especially the tanned skin right these patches the lesions appear as the hypopigmented areas infection usually asymptomatic hota hai of um, non pruritic hota hai maybe slightly scaling ho sakti hai itching, itching ho sakti hai but uh, it's mainly asymptomatic iski diagnosis ke liye lab diagnosis mein ek direct microscopy hai culture hai culture usually not done direct microscopy mein hum skin scraping as a sample lenge और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करके हमने सेप्टेड हाइफी और यीस्ट बहुत नजर आ सकते हैं क्योंकि ये डायमोर्फिक फंजाए हैं वुड्स लैंप एग्जामिनेशन करते हैं वुड्स लैंप एग्जामिनेशन में क्या है कि वुड्स लैंप इज अ हैंडल हैंड हेल्ड डिवाइस होता है ये ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो यूवी रेस को एमिट करता है सो व्हेन यूज्ड ऑन द अफेक्टेड स्किन यहां पे इंफेक्शन है दिस देन लैंप reveals the fluorescence in some cases of tinea versicolor in this case because of the presence of porphyrins produced by this species treatment is called topical meconazole or oral antifungal drugs so in short tinea versicolor um, produced by melesthesia species transmission human to human dimorphic pathogenesis may be normal uh, say, uh, skin may present hota hai, lekin in some individual may disease cause karta hai, superficial skin infection cause karta hai, hypopigmented areas is may clinical finding may nazar aate or lab diagnosis may have microscopy or culture the next is tinea nigra tinea nigra ka jo causative agent it is cladosporium rhenchi so cladosporium ye disease cause karta hai tinea i'm sorry this is tinea nigra not versicolor the characteristics of tinea nigra is that ke it's commonly found in again warm and tropical regions ye bhi humid environment mein zyada present hota hai so iske uh, infection ke chances zyada ho jate hain jab uh, when we are sweating often found in soil decaying plant material lekin it exists only in the mold form it doesn't uh, exist as dimorphic it is monomorphic fungus 
पैथोजेनेसिस पैथोजेनेसिस से पहले आप सी द पिक्चर कि इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग में ये ब्लैक ब्राउन पैचेस फॉर्म हो रहे हैं ऑन द पाम्स एंड हैंड्स और सोल्स ऑफ द फीट दिस क्लेडो स्पोरियम इज कंसिडर्ड एज अ वीक पैथोजन इट ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्यूटेनिस माइकोसिस सो इट ऑल्सो कॉजेज सुपरफिशल फंगल इन्फेक्शन क्लेडो स्पोरियम डजन इन्वेट डीपर टिश्यूज और का सिस्टमिक इन्फेक्शन बिकॉज इट इज क्यूटेनियस सुपरफिशल इन्फेक्शन कॉज करेगा इट इज़ प्रेजेंट इट्स प्रेजेंस इज यूजली लिमिटेड टू अफेक्टेड स्किन एरिया ओनली ये मेटास्टेटिक इन्फेक्शन नहीं कॉज करता मेलेन लाइक पिगमेंट इज प्रेजेंट इन हाइफी विच का द डिसकलेशन दिस इज द पैथोजेनेसिस ऑफ टीनिया निग्रा ये जो डिसकलरेशन हो रही है स्किन पे ब्राउन पैचेज या पिगमेंट्स बन रहे हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ द इस इसके जो हाइफी है उसमें मेलेन लाइक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो स्किन की डिसकलरेशन कॉज करता है ट्रांसमिशन ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग इंजरी ओनली क्लिनिकल फाइंडिंग्स अगेन टिपिकली कैरेक्टराइज बाय ब्राउन टू ब्लैक पैचेस ऑन द पॉम्स ऑफ द हैंड और सोल्स ऑफ द फीट इसकी डायग्नोसिस डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी पे हमने हाइफी नज़र आएगी कोनीडिया स्पोर्ट्स नज़र आ सकते हैं ये इस नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये डायमोर्फिक नहीं है कल्चर uh, इसको कल्चर कहेंगे सूटेबल मीडिया पर तो पिगमेंटेड कॉलोनीज नज़र आएंगी ट्रीटमेंट अगेन टॉपिकल कैरेटोलाइटिक एजेंट्स यूज़ करते हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्यूटेनियस माइकोसिस In the next video we'll start subcutaneous mycosis. Thanks for watching.